Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So sa mga subscribed members ng aking community, welcome back. At doon sa mga hindi pa, mag-join na kayo sa amin sa pamagitan ng pag-hit ng subscribe button sa ilalim at sama-sama tayo matuto sa matematika. Yan. So for today, ang lesson natin ay solving two-step equations. So ganun pa rin siya katulad ng lesson natin ng isang araw tungkol pa rin sa equations but this time from the title itself dalawang step na ang gagawin natin. So paano ba mag-solve ng two step equations? So step 1, you will just combine similar terms by adding or subtracting the constant terms. Step 2, you're going to multiply or divide the coefficient to solve for the value of the variable. So, para mas madali natin siyang maintindihan, i-apply natin yung two steps na yun sa ating mga examples. Okay? Unang halimbawa, sa so example number one, suppose meron tayong 2x minus 1 equals 13. So, paano natin kukunin yung value ng x? So, tulad yung sinabi ko kanina, dalawang step lang. So, tagalogin na lang natin para mas madali. So, unang step daw, pagsamasamahin natin yung mga numbers na walang letter by adding or subtracting. Okay? So, ano ba yung mga numbers na walang letters? Si 13 at saka si minus 1 here. So, pagsamahin natin. So, sa Pilipinas, usually, ang ginagamit na method ay transposition method. Wherein, tinatranspose o nililipat natin yung number na walang x doon sa isa pang number para magkasama sila. And once tumalon ka sa equal sign, yung minus magiging plus. Kung plus siya, magiging minus. So, gawin natin. So, 2x... Then, equals agad. So, si minus 1, isasama natin kay 13 sa kabila. So, kopyahin muna si 13. And then, si minus 1, since tumalon siya sa equal sign, magiging plus 1. Okay? So, solve natin yon. 2x equals 13 plus 1 ay 14. So, yun ang step 1. Now, yung step 2 isolve daw natin yung value ng x sa pamamagitan ng pagmumultiply or pagdi-divide ng coefficient ng x. Kapag sinabing coefficient ng x, ibig sabihin yung number na kasama ni x. So, kasama niya si 2. Remember last time, yung one-step equation. Since this is multiplication, kunin natin yung kabaligtara ng multiplication, yun ay division. So, i-divide natin both sides sa coefficient ni x, which is 2. Okay? Para si 2 ay makancel. Bakit siya nakancel out? Kasi 2 divided by 2 ay 1. And then 1 times x is x. So x equals, then divide natin yung kapila, 14 divided by 2, the answer is 7. So therefore, sa example 1 natin, ang sagot ay 7. So ganun lang siya kadali. Okay? Next, example number 2. Number 2. Halimbawa, number 2. Meron tayo, let's say, x over 3 plus 2 equals, lagyan natin ng negative, negative 4. Yan. So, katulad ng kanina, dalawang steps lang. So, unang step, pagsamahin yung mga constants o yung mga numbers lang. So, si plus 2, isasama natin kay negative 4. So, tatalon siya sa kabila. Okay? So, habang tumatalon si plus 2 rito, kopyahin natin si x over 3. Then, equals agad. Kopyahin si negative 4. Patalonin sa plus 2. So, si plus 2 magiging minus 2. Okay? Kasi tumalon siya. So, solve natin yon x over 3 equals Negative 4 minus 2 is negative 6. 
Kasi parehong negative, so i-add natin and then kopyahin natin si negative sign. Okay, that's step 1. Step 2 ay so solve natin si x sa pamamagitan ng either pagmumultiply or pagdi-divide sa coefficient. Coefficient ay 3, ay actually 1 third. Since division to, kunin natin yung kabaliktaran. Ang kabaliktaran ng division ay multiplication. So, i-multiply natin both doon sa nasa ilalim para ma-cancel out siya. So, kung 3, sa 3 natin siya multiply Kung over 4, multiply natin siya sa 4. Kung over 5, multiply natin siya sa 5. Bakit? Para ma-cancel out. Kasi magiging 3 over 3 siya, which is 1 times x, matitira ay x. Okay? Equals. So, natin to. Again, parenthesis, that means multiplication. Negative 6 times 3 ay negative 18. So, ang sagot natin ay negative 18. Yan. So, last example. Example number 3. Let's say, meron tayong 3x plus 2 equals, let's say, meron akong 5. Yan. So, again, para masolve natin si x, pagsamahin yung parehong numbers na walang letters. Si 5 tsaka si 2. Pagsamahin natin sa kabila. Okay? So, maiiwan dito si 3x, 3x. Then, equals agad. Kopyahin si 5. Tapos si plus 2, tatalon na naman siya sa kabila. Since tumalon siya, magiging iba na naman to. Instead of plus 2, magiging minus 2. Okay? So, we have 3x equals 5 minus 2 ay 3. So, iyan ang first step. Second step, solve natin si x sa pangamagitan ng pagmumultiply or pagdi-divide sa coefficient. Ano ba yung coefficient? Yung number na kasama ni x ay 3. Minumultiply sila, so kunin yung kabaligtaran ng multiplication, magdi-divide tayo. So, divided by 3. Ginagawa natin yun para yung number na kasama ni x ay mawala. Ang kailangan kasi, si x lang ang matira. So, si x, yan. So, 3 divided by 3 ay 1. Therefore, ang sagot natin ay x equals 1. So, ganyan lang kasimple ang pag-solve ng two-step equations. So, ulitin natin ha. First step, pagsasamahin natin yung mga constants either by adding or subtracting. So, transposition method, ililipat natin yung number na walang letter sa kabila. And once nilipat mo siya, mag-change siya ng sign. So, kung plus siya, magiging minus. Kung minus, magiging plus. So, that's the first step. Second step, kapag tig-isa na lang yung nasa kabilang side ng equation, you are going to solve for x sa pamamagitan ng pagmumultiply or pagdi-divide. It depends sa given. Kung ang given ay minumultiply, magkasama. Kung yung opposite, magdi-divide ka. Kung ang given ay division, yung parang fraction, kunin yung opposite, magmumultiply ka. Ginagawa yun para ma-cancel out si coefficient, matanggal siya, mag-equal siya sa 1, para yung matitira ay yung letter lang, or yung variable lang, which is si x. Then, solve yung nasa right side, then that is your final answer. Okay? So, as easy as that. So, kung nagustuhan nyo yung video natin, kung natuto kayo, please give me a like and kindly pakishare sa iba para marami rin matuto sa matematika. Okay? So, see you on my next video. Paalam!